ഹായ് ഫ്ര ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മുടെ ചീരയുടെ കൃഷി ചെയ്തതിൽ ചീരയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വളം ഏതാണെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വരാനുള്ള വളം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് ഞാൻ കോഴിവളമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു കോഴിവളം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴി കാഷ്ടം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഭയങ്കര സ്മെൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കമൻറ്റുകൾ അതിനകത്ത് വന്നിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് വീടുകളിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന വേറൊരു വളമാണെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ വളം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾക്ക് വേണ്ട നല്ലൊരു വളം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മിച്ചം വരുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ നല്ല ഒരു വളം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം മറ്റൊന്നുമല്ല അതിനകത്തുള്ളത് കഞ്ഞിവെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ കരിക്കിൻ വെള്ളം അതുപോലെ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ചെറുപയർ പൊടി അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പയർ പൊടി ആ പ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വളം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മിച്ചം വരുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം അത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ലിറ്ററോളം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അളവ് കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമ്മളിപ്പം പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്തു അതിനകത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ലിറ്ററോളം നമ്മൾ കരിക്കിൻ വെള്ളം എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അത്രയാണിത് ചെറുപയർ പൊടിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് അത് പുറത്തുനിന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട ചെറുപയർ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ആ ചെറുപയർ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നമ്മളതൊന്ന് ഇളക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അതുപോലെ എന്ത് സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്കത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വേസ്റ്റുകളെല്ലാം മറികിട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് നല്ല ഒരു വളം ആകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ഇത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഞ്ഞിവെള്ളവും പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപയർ പൊടി എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡെയിലി എല്ലാ ദിവസവും അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസമായി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് നല്ല ഇതായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി അതേ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കാണാം ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ആ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള നല്ല ഒരു നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ല ഒരു വളമാണ് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ഇല ഐറ്റംസിനും അതുപോലെ തന്നെ കായ ഉണ്ടാകുന്നതിനും എല്ലാത്തിനും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല ഒരു വളമാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം ഇപ്പം കോഴി വളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഭയങ്കര നാറ്റവും അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ വന്നു പക്ഷേ ഇതിനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബക്കറ്റിൻ്റെ കാൽഭാഗത്തോളമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ നിറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ചെറിയൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും കോഴി വളത്തിൻ്റെ അത്രയും നാറ്റവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നമുക്കിതിനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഒഴിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ ചെന്നോളും അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കിതിനി നമ്മുടെ എല്ലാ ചെടികൾക്കും ഒഴിച്ചു
അപ്പോൾ നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ട് നല്ല ഒരു വളം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് കണ്ടു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ടതായ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറുപയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കാണുമോ അതൊന്ന് പിടിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കാം മറ്റ് സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട വലിയ നാറ്റോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നല്ലൊരു വളമാണ് കാരണം ഇലച്ചെടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കായ ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം ത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് മറ്റുള്ള കർഷകരായ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്